我对不起嘉兰，对不起你，更对不起吉荣，我唯一的妹妹。被我害死了，后天开庭。听话，吉荣，先把手机给我。我不给。给我。给我。我给我。给。给我。怎么了，哥？撞到什么东西了吗？什么都没有，是错觉。不可能，真的什么都没看见吗？不行，我要下去看一下。记住。外面太黑了，而且现在下车不安全。这样，明天天一亮，我得来仔细看看，好不好？不行，我还听话。我当时真的没看到撞了什么，也抱了侥幸心理，匆匆离开了。是第二天看了协查通报，才知道昨晚撞的是人。哥，嗯，你昨晚开车撞的是人。人被撞飞，滚进了路旁的斜坡草丛里。晚上很难发现。你你你你，你先别慌啊！我想一下，我想想，我我我我我会去自首，好吧？走走走，我们现在就去。不不不，不是现在，你得再等几天。为什么呀？你想啊，你看你看，你看这上面写的，监控没有拍到肇事车辆，那就说明那条路上监控是坏的，对吧？没有人看到你跟我在一个车。那如果现在去自首的话，就得跟警方说，当时你也在车上。如果媒体爆出来你作为一个公众人物，那大众舆论会把你毁了的。你你给我点时间，我我想办法把你摘出去。我想办法安排好那天晚上我开车去过哪，怎么去的那条路，然后又是怎么走的，到时候我再去自首，好吗？不不不，哥，我知道你是为了我好，但是，吉荣，江胜豪的事情，是哥哥对不起你。我非常后悔，所以你现在要给我机会，多为你做些事情来弥补啊，好不好？我知道，但是我想了，不行，但这个事儿拖不得，我还是报警吧。不不不，不能报警，不能报警。不行，我一定要报警，打幺幺零。不能报警，你想举报我吗？你想亲手送我去坐牢吗？我跟你一起去自首。什么？你非要亲手把我送到监狱里去吗？哥，你知不知道你撞的人是谁？你撞的人是陈佳兰，你撞的人是陈佳兰啊，哥！怎怎？你听谁说的？十号告诉我佳兰被车撞了，时间和地点都对得上，哥。啊不不不不不，不可能有那么巧的事情，不，这这一定是有有误会。或者是有人设计他，不，哥，你不要再逃避了。江兰现在人在医院，已经昏迷好几天了，以后是死是活都不知道。而且，不管你撞的是陌生人还是陈佳兰，做错了事就必须要承担，这样我们才会安心啊，哥。季荣。你说的都对，我一定会自首的。但是，你再给我点时间好吗？你知道我欠了很多债的，对吗？如果我进了监狱，那些讨债的人会来骚扰你的。哥，你的债我借钱都会帮你还的。可我我还有很多工作没有交接。你不要再找借口了，我不会再相信你了。我们不能再一错再错下去了。你要是不去自首，我去。啊不不，金荣，金荣，你冷静。别拉我。你冷静一点，听我说。你放开我，让我过去。
。哎，什么声音啊？我对不起嘉兰，对不起你，更对不起吉荣，我唯一的妹妹被我害死了。别再为我辩护了，郑玉。法院该怎么判就怎么判。我这样的人，死了才干净。后天开庭